చిత్రలోకం ఓకే అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత ఫేమ్ వచ్చింది సో చాలా మంది పేరు వచ్చింది అంటే ఇంట్లో సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు మమ్మీ ఈజ్ లైక్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రెండ్తో కూడా నువ్వు అంత కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండలేవేమో మా మదర్ ఎట్లా అంటే ప్రతి సింపుల్ థింగ్ కూడా పాజిటివ్ వేలో తీసుకుంటుంది ఒకవేళ నేను ఎప్పుడైనా నా వల్ల కాదు నేను చేయలేని పక్కన వాళ్ళు నా గురించి ఇలా అనుకుంటున్నారు అంటే అలా అనుకుంటే ఈ పాటికి మిమ్మల్ని నేను పెంచేదాన్ని కాదని సింపుల్ చెప్తుంది మై మదర్ ఈజ్ సింగిల్ పేరెంట్ అంటే లైక్ ఫాదర్ లేరని కాదు వీ వోంట్ స్టే విత్ ద ఫాదర్ సో కొంచెం దూరంగా ఉంటాం సమ్ డ్రింకింగ్ అలవాటు ఉంది డాడీకి అందుకోసం కలిసి ఉంటే రోజు తాగేసి రోడ్ ఎంపడ పడి అండ్ ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో రోడ్ ఎంపడ ఫాదర్ ఉన్నారు అంటే బాగోదు సో స్టడీస్ గురించి అని చిన్నప్పుడే కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు సో మదర్ ఒకటే కష్టపడి చదివించి అండ్ నాయన్న వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మా మదర్ మా మదర్ శాలరీ లిటరల్లీ చెప్పాలంటే ఆరు వేలు ఆరు వేళ్ళు నా కాలేజ్ గురునానక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ ది హైదరాబాద్ నాకు అందులో ఫ్రీ సీటే వచ్చింది కాకపోతే గవర్నమెంట్ పే చేసే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కాకుండా ఐ నీడ్ టు పే అగైన్ ఏ థర్టీ ఫైవ్ సో మా మదర్కి వచ్చే ఆరు వేలకి రెంట్ నాలుగు వేలు తినడానికి ఉండడానికి అండ్ మా చెల్లి కూడా చదువుతుంది ఇంటర్ సో ఎలా మేనేజ్ చేసిందని తలుచుకుంటే చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలనిపిస్తుంది మా మమ్మీకి సో ఇన్ లైఫ్ నేను ఎవరికన్నా రుణపడిపోయి ఉన్నానంటే మా అమ్మకే సో అంటే ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ మీ డాడీని కలిసే ఏదన్నా ప్రయత్నం చేశారా చిన్నప్పటి నుంచి జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నా లైఫ్ స్టైల్ ఐల్సే థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నాం మేము సో స్టడీస్కి ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పేసి మమ్మల్ని హాస్టల్లో పెట్టారు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉంటే డిస్టర్బ్ అయిపోతామని హాస్టల్లో పెట్టిన తర్వాత మా ఫాదర్ యూస్ టు లైక్ అప్ తాగనంతసేపు ఈజ్ లైక్ ఎంత మంచి పర్సన్ అంటే అసలు ఇంకా అలాంటి ప్రపంచంలో డాడ్ ఉండడు అలాంటి డాడ్ ఉండడేమో అని అనుకుంటాం తాగిన తర్వాత ఇంకా మమ్మల్ని ఏమండు నన్ను కానీ చెల్లిని కానీ మమ్మీని అంటే కూడా ఇష్టమే మా మదర్ది ఫాదర్ది లవ్ మ్యారేజ్ కానీ తాగేసి కొట్టడం సో కైండ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫీల్ అది అప్పుడు ఏం తెలియదు తాగినప్పుడు అందుకోసం ఇంకా చాలా గొడవలు అయిపోయి మళ్ళీ సపరేట్ అయిపోయేవాళ్ళు మళ్ళీ కలిసేవాళ్ళు సపరేట్ అయ్యాలి కలిసి ఇది లైక్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లాగా జరుగుతూ ఉంది సో వన్స్ దెర్ ఈజ్ అ సిచ్యువేషన్ ఎలా అంటే చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉంటాం మేము బంజార్ హిల్స్లో ఉండేవాళ్ళం డాడీ నిజాంపేట సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా అయ్యా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఒక కాలేజ్లో సూపర్వైజర్గా చేస్తుండే వన్స్ ఏమైంది ఫ్రెండ్తో కలిసి సిగార్కే బండి మీద వెళ్ళినప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది చాలా సివియర్ యాక్సిడెంట్ డాడీకి డాడీకి ఎంత యాక్సిడెంట్ అంటే బండి నడుపుతున్న పర్సన్ మా డాడీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మా డాడీ చావు బతుకులు ఇంకా అందరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అనుకున్నారు కాళ్ళు మొత్తం కోడికి తిరుగుతాయి అంటారు కదా అట్లా తిరగడం మొత్తం ఇవన్నీ అయిపోయి చచ్చిపోయారు అనుకున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు గాంధీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయించారు ఎవరు తీసుకెళ్లారు తెలియదు కానీ వాళ్ళు నేను లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మేము చిన్నపిల్లలం అప్పుడు నేనే సిక్స్త్ క్లాసు సెవెంత్ క్లాసు అంతే సో గాంధీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయించేశారు అండ్ మా మదర్కి ఫోన్ చేశారు ఇలా మీ హస్బెండ్ అంటండి రోడ్ మీద పడిపోయిన మా మమ్మీ షాక్ వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇంకా బతకడు అంటున్నారు గాంధీ హాస్పిటల్లో ఇంకా మా మదరే ఇక్కడ నుంచి మేము ఉండే అడ్రస్ మా డాడీకి తెలీదు మేము మా డాడీకి తెలియకుండా అంటే లైక్ మేము ఉండే ప్లేస్ తెలియకుండా బ్రతుకుతాం వెళ్ళి మా డాడీని అప్పుడప్పుడు కలిసే వాళ్ళం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అడ్రస్ తెలిస్తే తాగేస్తాను వచ్చేవాళ్ళు ఇష్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి అయితే అలా యాక్సిడెంట్ అయిందని బట్టి ఇంకా మాటలు లేవు మా మదర్ ఇంట్లో నుంచి ఇక్కడ మా మదర్ జాబ్ లీవ్ పెట్టేసి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి వండి పెట్టడం తీసుకెళ్ళి వండి పెట్టడం చేసింది ఎంతైనా కట్టుకున్న భర్త కాబట్టి షీ నీట్ టు డూ వెళ్ళింది బాగానే ఉంది వన్ ఫైవ్ డే మా డాడీకి ఆపరేషన్ చేయాలి కదా ఇంకా అది మొత్తం బతికాడు అనగానే అమ్మాయి అని ప్రాణాలు వేసి వచ్చింది సరే అని చెప్పేసి ఇంకా ఆ కాలుది ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు ఒకరోజు అన్నారు మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయింది మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయింది దాని తర్వాత ఏమన్నారంటే అది కాలుది మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే సేమ్ సేమ్ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు ముందు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు కాలు తీసేసి బయటకు పంపిస్తున్నారు పేషెంట్ని అట్లా మా మమ్మీ చూసేపటికి టెన్షన్కి ఆ రోజు మా డాడీ ఆపరేషన్ ఉండాల్సింది ఆ రోజు లేదు నెక్స్ట్ డే ఉందని చెప్పారు ఈ టెన్షన్లో మా మమ్మీ ఇంటికి వచ్చే ప్రాసెస్ ఏమైందంటే బస్ కింద సికింద్రాబాద్లో పడిపోయింది పడిపోయింది మొత్తం పళ్ళు ఇవన్నీ ఊడిపోయి రక్తం అయితే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరో లేపారు మా మమ్మీ అలా వచ్చేసింది
అంటే చూసే వాళ్ళకి జనానికి లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకేంటర్ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న సంపాదిస్తాడు అమ్మ పెడుతుంది వీళ్ళు హ్యాపీగా ఏమంటే అవి చేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకే వంద కబుర్లు చెప్తారు అని అంటారు కానీ చెప్పాలంటే మా సిచ్యువేషన్స్ కన్నా మీ సిచ్యువేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి అంటే ఫేస్ చేయడానికి చూసేదంతా నిజం కాదని అప్పుడు అనిపించింది సో అలా ఫేస్ చేసిన తర్వాత మా డాడీ ఆపరేషన్ అయింది అండ్ హీఈస్ ఫైన్ దాని తర్వాత ఇంటికి తీసుకొద్దామని తీసుకొచ్చారు వితిన్ అంటే అది కూడా చాలా కేసెస్ చుట్టాలు వాళ్ళతో అంటే ఎవరింటి దగ్గర ఉంటాడు ఆబ్వియస్లీ మా దగ్గరే ఉండాలి మేమేం చేసాం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మా డాడీ మాతో లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా మేము ఉండే ప్లేస్కి తీసుకెళ్తే వేరేలా ఉంటుంది సో మేము ఇల్లు మారిపోయాం ఇల్లు మారిపోయి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి వెళ్ళాం అక్కడ మా డాడీని తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వితిన్ ఒక టూ డేస్ బాగున్నాడు థర్డ్ డే మళ్ళీ ఆ కాలు నడవడానికి కూడా రావట్లేదు వాష్రూమ్ కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాడు అలాంటి పర్సన్ ఈడ్చుకుంటూ ఈడ్చుకుంటూ మెట్లు దిగి కిందకెళ్ళి సిగారు తీసుకుని మళ్ళీ రొటీన్ రొటీన్ ఏదైతే ఇంత జరిగిన అంటే లైఫ్ ఎండ్ దాకా వెళ్ళిన పర్సన్ లైఫ్లో మారతారని ఒక నమ్మకం ఆ నమ్మకంతో నేను ఫోర్స్ చేసి మా చెల్లికి చెప్పకుండా అందరికీ చెప్పకుండా నేను మా మమ్మీ వెళ్ళి తీసుకొచ్చేసి మా డాడీని పెట్టుకున్నాం అనమాట బట్ అగైన్ తను మారలే అప్పుడు అనిపించింది లైఫ్లో ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా మారకపోతే ఇంకెప్పుడైనా మారతాడా మా ఫాదర్ అని నాకు ఒక్క విషయానికి ఎందుకు బాధేస్తుందంటే సి యాజ్ ఏ గర్ల్గా అమ్మ ప్రేమ అవసరమే కానీ ఫాదర్ లవ్ అనేది కంపల్సరీ ఎవరికైనా కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలన్నా నైట్ టైం ఒక ఫ్రెండ్ ఏదన్నా సంథింగ్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను నేనేంటి ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళాలని ఏం చేయాలన్నా ఐ డోంట్ నో డ్రైవింగ్ నాకు సైకిల్ తొక్కడం కూడా రాదు అండ్ అప్పుల్లో ఊబర్ ఓలా ఇలాంటివి కూడా పెద్దగా ఏం లేవు అండ్ ఎస్పెషల్ చెప్పాలంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేవు సో దించేవాళ్ళు లేరు కొన్నిసార్లు ఎలా అంటే వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేక దించేవాళ్ళు లేక చాలా అటెండ్ కాలే నేను అయితే ఆ బాధ ఎప్పటికి ఉండిపోద్ది అంటే ఫాదర్ లవ్ ఎఫెక్షన్ లేదు అనే బాధ సో ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు డాడీ నాయనమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటున్నాడు దాని తర్వాత మేము మా డాడీ నుంచి మళ్ళీ ఎగైన్ ఎస్కేప్ తనని ఎలా కూడా ఊరికి పంపించేసి ఎస్కేప్ అయిపోయి నో ఇట్స్ లైక్ తను అక్కడ సఫర్ అవుతున్నాడు మమ్మీ ఇక్కడ సఫర్ అవుతుంది వాళ్ళని చూస్తూ మేము ఓకే వీఆర్ ఫైన్ హ్యాపీ అనుకుంటూ ఉంటున్నాం కానీ బట్ ఇంటర్నల్గా ఎవరు హ్యాపీ 